Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся недалеко от города Сесерс, что в Свердловской области, где сегодня на спортбазе Бажовия состоится матч в рамках 26-го тура первенства молодежной футбольной лиги сезона 2022-2023. И в нем сразятся молодежки Екатеринбургского Урала и Московского Чертанова. Комп... Мяча пробегает, следует подачу в штрафную площадь, второй этаж остается за гостями. Подбор выигрывают футболисты Урала. Могут атаку свою продолжить. Еще один заброс в штрафную площадь. Удар, попытка пробить поворотом. Еще один удар, и мяч сетки оказывается 1-0. Урал выходит вперед. Конечно же, там претензии от футболистов Чертанова. Касаем эпизода за секунду до удара. Они считают, что было нарушение правил, но арбитр не преклонен. И указывает на центр поля. Урал выходит. Тажа. Удар не получается, но атака продолжится. И снова перевод в сторону Гатина. Гатин мяч получает, еще один заброс в штрафную площадь соперника, здесь мяч мечется, и где он? Мяч в сетке, 1-1. 1-1 достаточно быстро футболисты Чертанова отыгрываются и счет сравнивают. 1-1, и показывают нам Вадима Агафонцева. Подбор за хозяевами, а так продолжится, снова Буркин. В центру Буркин бьет поворотом. И достаточно опасно добивание. Мяч перекладину попадает. Еще один удар. И как? Каким образом сейчас Урал не забил? Я думаю, они сами абсолютно не понимают. Ну, услышим мы, да, со сбровки. Я думаю, это подсказ со скамейки Чертанова, что просто простили сейчас. Просто команда Чертанова, город Москва, уступает. Математические шансы зацепиться за медали еще есть. Столичные команды. Но все-таки соперники не дремлят. А здесь 11-метровый арбитр назначает практически без промедления. Есть возможность у Чертанова выйти вперед сейчас. Первый раз в этой встрече удар Семенова. Это 2-1. Чертанова выходит вперед на 50 уже второй минуте. Этой встречи в самом начале второго тайма получается у гостей отправляется. За ее пределы контратака может получиться сейчас у Чертанова. Урванцев направо. Шниченко только появившись на поле бьет поворотом и очень-очень опасно было сейчас. По графике Александр Бабешка попал в положение вне игры. Именно он произвел удар штангу. На газоне оказывается полис Чертанова, но игра продолжается. Арбитр свисток не дает удар поворотом. Это 2-2. Сравнивает счет Урал. 2-2. Это Данил Смольников, который только-только на поле появился. Вот таким великолепным ударом переигрывает Никита Побережного. И Урал счет сравнивает. И снова, как и в первом тайме, ничего абсолютно не предвещало взятие ворот. Переводит мяч налево. Чертанов практически всей команды, все штрафной, понимая, что сейчас может быть достаточно опасно. Нужно отобороняться. Буркин. Буркин ушел от двоих соперников. Буркин, Буркин в штрафной площади. Буркин лезет дальше. Удар по воротам штанга. Вот это момент сейчас был у Урала в концовке. Ай-яй-яй-яй-яй. Артур Тугашев дает финальный свисток. Противостояние Урала и Чертанова. 2-2. Видим мы разочарованного Дмитрия Буркина. 